Trazendo hoje essa música pra vocês, uma música que todo mundo gosta. Eu não conheço ninguém que não goste dessa música. Maravilhosa, muito boa. Pra cantar, é difícil, viu? Começa de uma maneira que dá pra gente acompanhar e coisa e tal. Depois tem umas frases que ele embola tudo, canta rápido, gritando. Complica pra quem tá aprendendo, mas é isso, né? Você não precisa cantar como cantor. Vai lendo devagarzinho e acostumando aí seu corpo aos sons de um outro idioma, tá certo? Pode ler devagar, isso vai ser uma ótima prática. E para aqueles que gostam muito da música e querem cantar, manda ver! O nome da música é Making Love Out of Nothing at All. A gente vai ver outras maneiras de dizer fazer amor em inglês. Em português a gente tem fazer amor, transar, fazer sexo. Bom, a gente vai ver algumas opções em inglês durante o vídeo, tá certo? Vamos lá. Let's do it. Let's do it. Let's fall in love. Quero dizer, vamos pra música. I know just how to whisper. Repete aí, ó. I know. Vocês já sabem que a palavra saber tem a letra K, mas começa com o som do N. No. Mesma pronúncia que a palavra não. No. I know just how to whisper. Então repete aí, ó. I know just how to whisper. I know just how. Pode abrir a boca para falar inglês, tá certo? I know just how to whisper. I know just how to whisper. Whisper. Repete aí, ó. Whisper, whisper. Sussurrar. I know just how to whisper. I know just how to whisper. Percebam que depois da palavra how, tem a palavra to. Ele pronuncia assim, ó. R, r, r. How to, how to whisper. Você pode falar how to whisper ou how to, how to whisper. É bom a gente saber como é que os nativos falam, né? Pra gente poder entender. Mas pra gente falar, a gente pode falar do nosso jeito. Relaxa aí. I know just how to whisper. I know just how to whisper. And I know just how to cry. And I know and, ligando com I, and I, com o som do D, né? And I know. And I know just how to cry. How to cry ou... Oh. How to, how to cry, how to cry, and I know just how to cry, and I know just how to cry. Tá dizendo aí, né, que sabe como sussurrar e sabe como chorar. Legal, quando você quiser dizer, falar de coisas que você sabe como fazer, você pode usar essa estrutura aí, ó. I know how to... Tira a palavra just. Ela não faz parte da estrutura, não. Você pode usar, mas ela não faz parte. Bota na sua cabeça assim, ó. I know how to... Depois, você traz o verbo da coisa que você sabe como fazer ou que você sabe fazer. Eu sei cozinhar. I know how to cook. Você pode dizer, eu sei cozinhar ou eu sei como cozinhar. Mesma coisa, né? Mas a estrutura em inglês... I know how to... I know how to cook. Bota a estrutura completa na sua cabeça, porque fica fácil quando você quiser usar. Não precisa construir cada pedacinho da frase. A frase vem quase que inteira. I know how to... Então, fala aí, ó. Eu sei dirigir. I know how to drive. Eu sei voar. I know how to fly. Outra maneira de comunicar essa ideia... A ideia de que você sabe fazer alguma coisa é usando a palavra can. Então, você pode dizer I know how to whisper, eu sei como sussurrar, eu sei sussurrar. E você pode dizer I can whisper, eu sei dirigir. I know how to drive ou I can drive. Eu sei cozinhar, I know how to cook ou I can cook. Bota aí essas duas estruturas na cabeça para falar de coisas que você sabe fazer, tá certo? Canta aí comigo devagar. I know just how to whisper 
And I know just how to cry. I know just where to find the answer. Ele repete aí, I know, a música toda, né? I know just, e o just também aparece quase sempre. Just, just. I know just where, essa palavra aí, ó, começa com um som parecido com U, tem um som do E e termina com um som de R. Where, where, where to find. Where to find the answers. The, T-H-E, aí você vai pronunciar assim, ó. The, the, the answers. The answers. I know just where to find the answers. A frase toda. I know just where to find the answers. I know just how to whisper. And I know just how to cry. I know just where to find the answers. And I know just how to lie. And I know just how to lie. Então, make love é uma maneira tranquila de se referir aí ao ato sexual. Fazer amor, tá certo? Make love. Make love. Make love to me, Chris. Make love to me, Chris. Uh, they made love when they first met. Eles transaram ou eles fizeram amor logo quando se conheceram. Porque eles estavam tão apaixonados e aí se entregaram um ao outro. They made love. Então, toma nota, né? Make love. O passado, made. Made love. I know just where to find the answers. And I, and I know just how to lie. Repete aí, ó. And I know. Ligando aí mais uma vez, né? And I know just how to How to lie ou how to, how to lie. And I know just how to lie. And I know just how to lie. I know just how to fake it. I know just how to fake it. I know just how to fake it. Finalzinho aí, ó. Fake it. A palavra fake, que você já conhece de fake news, tá certo? Termina aí com o som do K. Fake, fake. E o som do K liga com it. Fake it, fake it. I know just how to, how to fake it. I know just how to fake it. I know just how to fake it. And I know just how to scheme. And I know just how to scheme. Aí o finalzinho, a palavra é scheme. Scheme. Começa com o som do S. Scheme. E termina com o som de M. Scheme. And I know just how to scheme. I know just how to fake it. And I know just how to scheme. And I know just how to scheme. I know just when to face the truth. And then I know just when to dream. I know just when to face the truth. Eu sei quando encarar a verdade, quando enfrentar a verdade, né? A palavra face, face é rosto. Você pode usar como verbo, né? Encarar, enfrentar. Repete aí, ó. To face the truth, encarar a verdade, enfrentar a verdade. I know just when to face the truth. I know just, I know just when to face, to face. O último som de face é o som de S. Face, face the. Olha a transição aí, ó. Face the, the, the truth. O último som da palavra truth, verdade. É o som do TH, coloca a língua, como se fosse morder a ponta, e faz um som parecido com S, com F, e deixa a língua aí, ó. F, f, truth, truth. Só o último som, o som do TH. Truth, truth. I know just when to face the truth. I know just when to face the truth. And then I know just when to dream. And then I know just when to dream. And then, essas duas palavras aí, ó. And e then. Antes de você falar o D de end, já traz then. And then, and then. E o N de then, ligando com I. Then I know. And then I know just when to dream. I know just how to fake it. And I know just how to scheme. 
I know just when to face the truth And then I know just when to dream And then I know just when to dream Outra maneira de falar fazer sexo em inglês é have sex, have sex. Did you have sex last night? Did you have sex last night? Did you have sex last night? Yes. Eles fizeram sexo ontem à noite. They had, they had sex, they had sex last night. Ou they made love last night. Vamos seguir. And I know just where to touch you. Repete aí, ó. And I know. Mais uma vez, and I know just, mais uma vez, where, where, lembra aí, né? Começa com um som parecido com U, tem um som de E e um R, termina no som do R, where, where, and I know just where to touch you. A palavra touch, ligando com you, touch you, o CH finalzinho aí, ó, touch you. And I know just where to touch you. Tem as telas touch, então pratica essa palavra aí, ó. Quando você estiver falando das telas touch, você vai falar touch, touch, touch you, touch you. And I know just where to touch you. And I know just what to prove. And I know just what to prove. Olha aí como o finalzinho aí, ó. What to prove. A palavra what, what, termina com o som do T. Você segura o som do T, já traz to. What to, what to prove. And I know just what to prove. And I know just what to prove. I know when to pull you closer. I know when to pull you closer. And I know when to let you lose. And I know when to let you lose. Repete aí, ó. I know when to pull. Pull you, ligando com you, pull you, com o som do L, né? Pull you closer, repete aí, ó, closer. O S aí tem som de S mesmo, né? Closer, puxar para mais perto. Closer, closer. I know when to pull you closer. I know when to pull you closer. And I know, and I know when to let you Lose. And I know when to let you lose. Let. Termina com o som do T. Let. T, 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 let. Só que quando você ligar com you, vai ficar chiado. Let you, let you lose. E a palavra lose também termina com o som de S. Lose, lose. I know when to pull you closer. And I know when to let you lose. I know when to pull you closer And I know when to let you loose And I know when to let you loose Bom, vocês sabem que tem a palavra começando com F F, para se referir a transar, né? É uma outra maneira de dizer Claro que é uma maneira ofensiva Não dá para ficar usando aí com qualquer pessoa Em qualquer situação, né? Que é uma palavra que você também pode usar e provavelmente vocês já ouviram aí bastante em letras de música, em filmes e coisa e tal, né? A palavra que começa com F, the F word, the F word, também usada para se referir aí ao ato sexual. Vamos seguir. And I know the night is fading. And I know the night, repete aí, ó. The, the, the night is fading. A palavra night, você pode ligar com is, night is, o T com o som de R, night is, night is, ou T com o som de T mesmo, night is, the night is. Você decide aí, tá certo? And I know the night is fading, fading. Mais uma vez, ó, fading. And I know the night is fading. And I know that time. Repete aí, ó, that, that. Ele fala esse that bem rapidinho, né? And I know the time's gonna fly. Bom, Repete aí, ó, that, that, TH, coloca a língua como se fosse morder a ponta, tem um som aqui mais parecido com D, com V, com Z, that, that, mas de novo, é bem rapidinho, né, that time, that time, percebam que o T final de that, você já segura e emenda com time, that time, that time, and I know that time, 
is gonna fly. Quem da palavra time? Time. Liga com is. Time is. Time is gonna fly. And I know that time is gonna fly. E agora ele fala bem rapidinho isso aí, né? Bom, você não precisa ler nessa ligeireza. Se você não conseguir cantar na ligeireza que ele canta, não tem problema. Você treina a pronúncia lendo devagar, conectando aí as palavras quando for possível. Isso vai ajudar você aí no processo, tá certo? Se quiser cantar rápido, na velocidade, coisa e tal, aí tem de repetir até você pegar a manha, né? <risos> então repete aí, ó. And I'm never, and I'm never, and I'm never gonna tell you, gonna Tell you, tell, ligando com you, tell you, and I'm never gonna tell you, and I'm never gonna tell you everything, I get. everything, repete aí, ó, every, everything, depois do som da letra V, você já pode emendar aí com R, every, every, ignorando o E que aparece aí no meio, né, every, depois tem o TH, o som aqui é parecido com S, com F, só que a língua, como se estivesse mordendo aí a ponta, Everything, 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 I've gotta, I've gotta, repete aí, abri na boca, ó. I've gotta, everything I've gotta tell, I've gotta tell, tell you, I've gotta tell you. Eu nunca vou dizer tudo que eu tenho para dizer para você, quando você quiser dizer que você tem de fazer alguma coisa, você pode usar essa estrutura aí, ó. I've gotta. Eu tenho de. Tenho de comprar pão. I've gotta buy bread. Aqui em casa, we gotta buy bread every day because we love, we love bread. So, we've gotta buy bread every day. Então, tenho de pagar as contas. Também aqui a gente tem que pagar as contas, né? We've gotta, we've gotta. Eu não tô dizendo mais I've gotta, que eu tô usando nós. We. We've gotta. We've gotta pay the bills. We've gotta pay the bills. Bota a estrutura completa na sua cabeça. Quando você precisar, você já traz a estrutura quase pronta, né? Como é que eu digo? Eu tenho de ler esse livro. I've gotta read this book. Eu tenho de malhar. I've gotta work out. Toma nota aí dessa estrutura, né? Para dizer de coisas que você tem de fazer. I've gotta. I've gotta. Repete aí, ó. But I know I've gotta give it a try. Vem devagarzinho. But I know I've gotta give it, give, ligando com it, give it, give it. Só que it, o T, você vai ligar com a. Aí essas três palavras, ó. Give it a, você vai falar assim, ó. Give it a, give it a try, give it a try. Come on, give it a try. Vai lá, tenta aí, ó. Faça uma tentativa. Give it a try. Come on. Give it a try. Aqui ele fala. But I know. I've gotta give it a try. Vamos lá do início dessa frase aí, ó. And I'm never gonna tell you everything I've gotta. But I know. I've gotta give it a try. E cantando é mais ou menos assim. And I'm never gonna tell you everything I've gotta tell you, but I know I gotta give it a try. Temos também essa expressão aqui, ó, get laid, get laid, para falar de transa, né? Do ato sexual. Get laid. Repete aí, ó. Get laid, get laid. Hey Bill, what time is it? It's time to get laid. It's time to get laid. It's time to get laid. Então a gente já viu, ó. Make love, have sex, the F word, the F word, e agora get laid, get laid. And I know the roads to riches. And I know the roads, the, the roads to riches, to, to riches. And I know the roads to riches, and I know the ways to fame. And I know the ways to fame. And I know The ways, the ways to fame. Último som é o som da palavra M. Fame, fame. And I know the ways to fame. I know all the rules. Rules. 
I know all the rules and then I know how to break them. How to break them. A palavra final aí, ó, é M. É a palavra them, them. Você vai encontrar isso muito na maneira que eles falam, né? E nas músicas, né? Você vai encontrar isso aí com frequência. Tirou o TH e juntou aí no verbo. Break them, break them. Repete aí, ó. Break them, break them. I know all the rules and I know how to break them. And I always, eu sempre, and I always know the name of the game. The name of the game. Name, o som do M liga com of. Name of, of, termina com o som de V. Tem F, mas o som é de V. Of, of. Name of the, name of the game. And I always know the name of the game and i know the roads to riches and i know the ways to fame i know all the rules and then i know how to break them and i always know the name of the game, the name of the game. tem também a palavra screw screw essa palavra também não é uma palavra legal para você usar em qualquer situação fica meio como se fosse um palavrão tá ok Screw. Tem outros sentidos, mas ela é usada também para se referir ao ato sexual ou então para xingar alguém, né? Uh, screw you. Só um exemplo, claro. Screw you. Não vai dizer isso por aí que não vai ficar legal. Mas você certamente vai ouvir em filmes e aí é bom saber o que isso quer dizer, né? Screw you vai se lenhar. Algo do tipo. Vamos seguir. But I don't know how to leave you. But I don't know how to Leave you. Repete aí, ó. Leave. Leave. O som de V terminando, ó. Leave. Leave. Ligando com you. Leave you. Leave you. But I don't know how to leave you. And I'm never let you fall. And I'm never. Repete aí, ó. And I'll never. And ligando com I'll. And I'll. Aparece aí L, L. Você faz um sonzinho aí, ó. And I'll, and I'll never, and I'll never let you fall. A palavra let, com som do T, ligando aí com you, chiando, né? Let you, let you fall. And I'll never let you fall. And I'll never let you fall. Fall. A palavra fall tem um som de L no final. Fall. And I'll never let you fall. And I don't know how you do it. And I don't know. Agora ele fala alguma coisa que ele não sabe aí, né? I don't know. And I don't know how you how you do it. Repete aí essas duas últimas palavras, ó. Do it. Do it. Do it. And I don't know how you do it. Making love. Making love. Making love, love. Termina com o som do V. Love. Making love out of nothing at all. Out of nothing at all. Essas cinco palavras aí, ó, a gente vai unir um bocado de coisa. Vamos lá. Out, out e of. Pega o T e liga, né? Out of, out of, out of, out of nothing, nothing. O som do N. Vou ligar com at, nothing at, nothing at. E o T de at, vai ligar com all, vai ficar at all. O finalzinho aí, ó, at all, at all, nothing at all. A frase toda, making love out of nothing at all. Out of nothing at all. Canta comigo essa parte aí, bem devagarzinho. But I don't know how to leave you. And I'll never let you fall. And I don't know how you do it. Making love. I love nothing at all. Difícil acompanhar aí esse canto em alguns momentos, né? Mas como prática, super legal. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até a próxima aula.